Уроженец города Элмайра, что расположено в штате Нью-Йорк, Гарри Малфорд Джуэт, получив диплом инженера-строителя в университете Нотр-Дам, в 1890 году начал свою карьеру, занимаясь проектами в Чикаго и Детройте. Спустя пять лет он решил сменить направление деятельности, перейдя в одну из чикагских компаний, занимающейся угольным бизнесом. Быстро освоившись в этой сфере, в 1903-м он открыл свое собственное предприятие и за несколько последующих лет заработал целое состояние в горнодобывающей промышленности. Затем произошли события, которые предопределили дальнейшую судьбу Гарри Джуэта. Дело в том, что в 1902 году его хороший знакомый и коллега по бизнесу Александр Малкомсон вложил свои накопленные средства в предприятие Генри Форда, став одним из инвесторов будущей гигантской автомобильной корпорации. В 1908 году на свет появилась знаменитая жестянка Лизи по цене 825 долларов и за год удалось собрать более 12 тысяч машин. Воодушевленный живым примером, Джуэт решил, что сможет провернуть ту же схему и занялся поиском подходящего партнера. Им оказался Фредерик Пейдж, выросший в Детройте, куда его семья переехала, когда он был еще ребенком. В 16 лет он начал работать, а в 20 стал сооснователем успешного бизнеса по производству бумаги. В 1892 году он присоединился к своему тестю в страховом бизнесе. Но находясь в Детройте, в самом центре автомобильного сердца Америки, он просто не мог оказаться в стороне от зарождающейся автомобильной промышленности. И уже в 20 веке, а именно в 1904 году, стал одним из учредителей компании Reliance Motor Car. Сначала Reliance производила легковые автомобили, но вскоре переключилась исключительно на грузовики. В 1909 году корпорация General Motors выкупила две компании, чтобы на их мощностях запустить производство грузовых автомобилей под новым брендом GMC, появившимся спустя пару лет. Этими компаниями оказались Rapid Motor Vehicle и уже знакомый нам Reliance. Сам Пейдж после продажи Reliance переключился на другой проект, решив поучаствовать в продвижении небольшого пассажирского автомобиля, разработанного Эндрю Бахлом. Он представлял собой двухтактный трехцилиндровый 25-сильный ростер, пробные поездки на котором проводились в течение лета 1909 года в поисках инвесторов. Одним из тех, кому удалось прокатиться на автомобиле и впечатлиться тем, что машина хорошо показала себя во время пробной поездки, как раз стал Гарри Джуит. На деле он не особенно разбирался в автомобилях, но фигура недавнего бывшего президента Реленс, стоявшего за разработкой и уверенного в успехе проекта, оказала решающее значение. Уже осенью того же года он организовал компанию Page Detroit Motor Car и назначил Фредерика Пейджа ее президентом и главным управляющим. Вновь образованное предприятие имело капитал 100 тысяч долларов, из которых большая часть средств были собственные сбережения Джуэта, а остальная – его друзей-бизнесменов, которым были предоставлены важные должности. Биллис Булл – вице-президент, Вильям Кейди – ответственный секретарь и Гилберт Ли – финансовый директор. Согласно плану, первым продуктом компании должен стать тот самый родстер, который будет продаваться по цене 800 долларов. Их поставки должны были начаться к 1 декабря. До конца года у новой фирмы появился первый дилер в Нью-Йорке, специально созданная по этому поводу компания Вильяма Кольта и Гарри Стреттена. В начале 1910-го планировалось открытие второго представительства в Филадельфии. Успешными стали и маркетинговые мероприятия. Удалось зарезервировать места на новогодних автошоу в Нью-Йорке и Детройте. Самая первая модель Page Detroit в итоге получила название Challenger. Впервые ее фотография появилась в выпуске журнала The Horses Age от 29 декабря 1909 года как часть обширного списка автомобилей, которые будут представлены на национальных выставках в начале 1910 года. Через неделю в следующем номере появилась статья с более подробным ее описанием. А в The Saturday Evening Post от 8 января 1910 года разместили рекламу новинки. Размер колесной базы составлял 90 дюймов. В стандартное оснащение входили боковые масляные фонари по одному с каждой стороны и один сзади, сигнальный рожок и набор инструментов. Съемный верх был дополнительным оборудованием. Стандартным сочетанием цветов был синий кузов и кремово-желтые деревянные колеса. 
но самым уникальным элементом этой первой модели оказался двухтактный трехцилиндровый двигатель. В ту эпоху автомобильный мир был знаком с одноцилиндровыми моторами, а также с двух, четырех и даже шестицилиндровыми версиями, но трехцилиндровый силовой агрегат был довольно редким, а трехцилиндровый двухтактный двигатель еще более редким. Подобные силовые установки широко использовались на речном и морском транспорте, но на автомобилях они были в новинку. Идея применения подобной конструкции заключалась в следующем. Считалось, что по плавности работы и эластичности она превосходит распространенные четырехцилиндровые двигатели. А еще он более предпочтителен, поскольку в нем меньше мелких деталей, которые могут выйти из строя. Производитель особо акцентировал внимание на то, что этот силовой агрегат развивал мощность 25 лошадиных сил, что приравнивалось к мощности любого из шестицилиндровых автомобилей более высокого класса. Двигатель шел в паре с трансмиссией, имеющей две передачи вперед и задним ходом. Небольшой родстер действительно сохранил объявленную цену 800 долларов и сразу же завоевал успех. Поэтому в начале 1910-го к нему добавили компактное двухместное купе за 1250 долларов. Однако с началом производства Гарри Джуэт стал постепенно все глубже погружаться в автомобильную сферу и теперь мог дать более объективную оценку своей продукции. И, увы, она была не очень хорошей. Да подлинно неизвестно, что конкретно заставило Джуэта резко поменять свои взгляды. Однако уже весной 1910 года он публично высказался о Пэдж Детройт и в мягкой форме его вывод можно было сформулировать так. Это кусок хлама. Последствия не заставили себя долго ждать. Компанию покидает Фред Пейдж, а Джуит назначает себя ее президентом, нанимает нового генерального менеджера, принимает решение о закрытии сборочной линии и ставит вопрос о реорганизации всего инженерного отдела. До этого переломного момента компания успела продать примерно 800 автомобилей. Сам Пейдж, отойдя от дел компании, переехал в Нью-Йорк, где спустя некоторое время основал фирму Пейдж Джонс Chemical, производящую средства для очистки и смягчения воды. В 1930 году он вышел на пенсию, переехав в жаркий климат Лос-Анджелеса, предварительно продав свою долю компании. Он ушел из жизни в 1935 году после непродолжительной болезни в возрасте 71 года. После серьезных изменений на предприятии, в 1911-м автомобили, как ни странно, продолжили выпускаться под маркой Page Detroit. Акцент был сделан на новый четырехцилиндровый двигатель, выдающий ту же мощность, что и его предшественник – 25 сил. Двухтактный трехцилиндровый двигатель по-прежнему оставался доступным, и покупатель мог выбирать любой из них. Правда, спустя некоторое время его все-таки сняли с производства. Реклама описывала Page Detroit как резвый, крупный, компактный автомобиль, который легко заводится и не требует услуг шофера. Утверждалось, что его пружинная подвеска позволяла легко преодолевать колеи на дорогах, в отличие от других автомобилей, склонных к раскачиванию и опрокидыванию. Цена за базовый Roadster Challenger и двухместное купе составляли по-прежнему те же деньги – 800 и 1250 долларов соответственно. И даже с четырехцилиндровым двигателем они не стоили ни на цент дороже. За 75 долларов можно было сразу же приобрести крышу и установить лобовое стекло на родстер. Расширение модельной линейки произошло за счет моделей с более длинным шасси размером 104 дюйма. Они также оснащались более продвинутой трехступенчатой трансмиссией для движения вперед. Существовало два типа кузова. Четырехместный туринг со съемными задними сиденьями за 900 долларов и вариант в исполнении торпеда с четырьмя распашными дверями за 975. На все автомобили предоставлялась полная гарантия сроком на один год с момента покупки. А еще стоит рассказать про одну интересную особенность, узнав о которой современные акулы автобизнеса просто покрутили бы пальцем у виска. 
Дело в том, что Page Detroit официально объявила уникальную для производителей политику. Поставлять клиентам любые запасные части и расходники для ремонта их автомобилей по себестоимости. Компания утверждала, что не стремится зарабатывать на сервисе. Официально позиция Page Detroit звучала так. Мы довольствуемся одной суммой прибыли и не стремимся к получению большей выгоды. Нам нужны довольные клиенты. Благодаря действенным мерам по расширению модельной линейки и маркетинговой политики, продажи в 1911 году выросли почти до 3000 автомобилей. К концу 2011 года Гарри Джуит принимает решение внести изменения в название компании. Поначалу, как обычно, рекламируя свою линейку автомобилей следующего модельного года, в изданиях не было ничего необычного. Пока 4 января 1912 в журнале The Automobile не появилось рекламное объявление, где марка называлась просто Page. С этого года весь модельный ряд получил собственные имена, как когда-то произошло с самой первой моделью компании – Challenger. Кто-то считал эти названия стильными, а кто-то напротив пульгарными, однако подобная тенденция продержалась еще 10 лет. И отныне клиентов предлагались такие модели, как Princess, Юпорт, Кеннилворд, Ла Маркиз и другие громкие имена. Уже известные модели на удлиненном шасси теперь назывались Pinehurst, версия со съемными сиденьями. И Беверли, вариант торпеда. Цены на них не изменились. Главным же конструктивным изменением 1912 года стали рычаги переключения передач и экстренного торможения, которые отныне были перенесены в салон рядом с водителем, что избавляло от необходимости тянуться к ним, отвлекаясь от управления. Помимо красивых названий, компании поработали и над внешним видом своих моделей. Несомненно, самым ярким из них оказалось четырехместное купе «Ла Маркиз» которым была предпринята попытка скрестить стиль ушедшей каретной эпохи и современного автомобильного дизайна. Кузов окрашивался в зеленый цвет, а некоторые элементы ходовой части – в красный. В интерьере делалась ставка на роскошь и применялась отделка красным деревом, зеленой тканью и зеленой кожей. В рекламе Page говорилось, что покупка La Marquise ставит владельца в ряды тех, кто стремится к лучшей жизни. И он получает самый стильный автомобиль, который можно с достоинством припарковать либо перед оперным театром, либо клубом. Цена за этот шедевр была в два раза дороже самой доступной модели в линейке и составляла 1600 долларов. Стоит отметить, что к январю 1912 все модели с 90-дюймовой колесной базой были сняты с производства, включая самый ранний родстер Челленджер. Таким образом, модельный ряд теперь состоял из шести моделей, исключительно с длинной базой и четырехцилиндровым 25-сильным мотором по цене в диапазоне от 900 до 1600 долларов, включая несколько открытых спортивных автомобилей. Штатное оборудование включало ветровое стекло, съемный верх, генератор, клаксон, домкрат, инструменты и приспособления для ремонта шин. Чуть позже Пейдж начал предлагать клиентам самозапуск диску, заменивший магнета Bosch и позволяющий владельцу заводить машину с сиденья, не испытывая прежних неудобств с запуском двигателя. Следующий, 1913 год, вновь принес в модельную линейку значительные изменения. Из прошлого года в новый перекочевали две модели – трехместный родстер Кеннилворд и пятиместный Туринг Брунсвик. Теперь они составляют костяк меньшей линейки, имеющей обозначение модуль 25. Индекс присваивался, исходя из мощности мотора. Удивительно, но цена каждой из них оказалась на 25 долларов меньше, чем в предыдущем году. А главной движущей силой модельного ряда марки Page в 1913 стала старшая линейка, получившая обозначение Model 36. Это была новая, более крупная серия со 116-дюймовой колесной базой и рулевой колонкой, впервые расположенной слева. 
Под капотом разместился доработанный четырехцилиндровый двигатель мощностью, как нетрудно догадаться, 36 лошадиных сил при 2200 оборотов в минуту. Все версии Model 36 были оснащены системой облегченного электрического запуска и электрического освещения Grand Davis, которая, как утверждалось самим автопроизводителем, устанавливалась на более дорогие машины. Теперь старшую серию можно отличить по дополнительной светотехнике, удачно встроенной под лобовым стеклом рядом с капотом. А еще для облегчения жизни водителя был переработан механизм переключения передач. И вновь этот процесс сопоставлялся с поездкой на более люксовых автомобилях. Коротко пробежимся по модельной линейке 36 серии. Самыми доступными среди них были три модели по цене 1275 долларов. Это был трехместный родстер Westbrook, пятиместный Туринг Гленвуд и модель спортивного толка Брайтон. На ступеньку выше стоит продолжатель идеи La Marquis четырехместная купе Монтроуз по цене 1850 долларов. И, наконец, венчает ряд впервые появившийся у марки Пэтч пятиместный закрытый седан Мейплхерст. Его цена уже была близка к отметке в 2000 и составляла 1950 долларов. В 1914-м каких-то глобальных изменений в структуре модельной линейки не произошло. Отныне покупатели ждали приятные изменения. Младшая серия подешевела еще на 50 долларов. Кроме того, она стала уникальным предложением на рынке из-за того, что всего за 75 долларов клиенты могли дооснастить машину электрическим запуском и электрическим освещением Grand Davis. На тот момент практически никто не мог предложить автомобиль с подобным набором оборудования в пределах 1000 долларов. Конструктивно оставаясь идентичной прошлогодним машинам, модуль 36 претерпела изменения во внешности, на которые отныне делали ставку в рекламных объявлениях. Согласно им, новый дизайн соответствует модным европейским тенденциям, что выражалось в более гладких линиях кузова с меньшим количеством изломов и углов. А помогали этому образу невидимые дверные петли и защелки капота. С переходом на новый дизайн с более обтекаемым капотом дополнительную светотехнику теперь пришлось убрать. Однако освещение не пострадало, поскольку фирма Grand Davis, выпускавшая фары, добавила к ним диме – специальное устройство, регулирующее яркость пучка света. Также из приятных нововведений можно отметить появление электрического клаксона. А из странных решений стоит упомянуть про крышку бензобака, которая переехала с места снаружи перед лобовым стеклом в салон и теперь выступала из самого центра приборной панели. Можно только представить себе все неприятные последствия в случае, если кто-то по неосторожности расплескает топливо при заправке, начиная от запахов, которые вряд ли быстро выветрятся, и заканчивая нормами пожарной безопасности, которым подобное решение вряд ли соответствовало. Автомобили марки Page год от года постепенно набирали популярность. И к концу 1914-го удалось реализовать 4631 единицу. А вообще с момента запуска производства в 1909-м всего оказалось продано более 17 тысяч машин. Конечно, Джуид понимал, что его история отличалась от судьбы Александра Малклимсона и Генри Форда. Ему вряд ли удастся выйти на такие огромные объемы производства, как в их случае. Однако положение дел было стабильным и вселяло уверенность в будущее. В то время его завод был довольно большим и считался одним из лучших автомобильных предприятий Детройта. Замечая всеобщую тенденцию к увеличению объема двигателей и количества цилиндров, Гарри Джуит принимает решение о запуске шестицилиндрового силового агрегата. Он был абсолютно уверен, что у компании Page были для этого все возможности и опыт. 
Поначалу, когда Пейдж объявила о своих будущих моделях 2015 -го года, не было никакого упоминания о возможном шестицилиндровом двигателе. Но уже в начале 1915-го представили серию, названную 646, где 6 обозначало количество цилиндров, а 46 по уже привычному обозначению Пейдж соответствовало мощности силовой установки. Сначала появился Fairflow с семиместным кузовом Туринг, а немного позднее Родстром Недоубрук. Обе машины оказались дороже своих четырехцилиндровых собратьев 36 серии всего лишь на 200 долларов и продавались за 1395 долларов. Рекламные брошюры просто призывали новых покупателей, делая акцент на том, что автомобили Page это всегда и везде выгода. Выгода при покупке, выгода в обслуживании, выгода в эксплуатации. Статья в журнале The Horses Age Magazine от 23 декабря 1914 года подробно описывала Fairfield так. Колесная база составляет 124 дюйма. И поскольку моторный отсек сравнительно короткий, а кузов выступает далеко за заднюю ось, в салоне достаточно места для размещения семьи пассажиров. Передняя часть 46 серии стала еще более обтекаемой, а радиаторная решетка стала настоящим украшением внешнего облика, получив V-образную форму и отделку полированной бронзы. Покупатели автомобильные критики очень тепло приняли новинки Page. Самое интересное, что в течение 1915 года цены на них удалось снизить на 100 долларов. Сами машины окрашивались в синий цвет решелье блю, а колесные диски стали темно-бордовыми. Преподносилось все это с изрядной долей помпезности. Поразительно красивый дизайн кузова модели 646 теперь дополнен настолько богатым и блестящим лакокрасочным покрытием, что оно кажется зеркальным. Чтобы добиться такого эффекта требуется 24 дня ручной работы, пока кузов не будет окончательно готов. В виде успех шестерки во второй половине 2015 года компания дополняет линейку россыпью вариаций трехместные кабриолеты купе, а также семиместный седан и таункар. Последний, правда, превысил психологическую отметку в 2000 и стоил уже 2250 долларов. Модели 36 серии оставались без изменений, только теперь они получили название 436 и осталось всего три типа кузова по сравнению с шестью годом ранее. Туринг, купе, и родстер. В течение нескольких месяцев на них тоже были снижены цены, но их судьба также оказалась недолга. В середине года их постигла та же участь быть снятыми с производства. Вообще это был период, когда автомобильная промышленность Соединенных Штатов в целом процветала. Все больше и больше людей желали заменить свои экипажи, запряженные лошадьми, на самоходное транспортное средство. Справедливости ради стоит отметить, что на тот момент Page был не единственным производителем, продвигающим политику больше автомобиля за меньшие деньги. В подобном ценовом диапазоне, который просили за шестерки, у компании было много конкурентов, включая Hubmobile, Studebaker, Buick, Overland, Moon, Auburn, Hudson и другие производители. А некоторые из них, такие как Grand и Saxon, стоили даже дешевле. 1915 снова стал успешным для Page, и компания даже увеличила дивиденды с 4 до 7 процентов в месяц за акцию. Годовой объем производства увеличился почти в два раза и составил 7749 автомобилей, включая четверки и шестерки. Отныне модельная линейка компании строится вокруг шестицилиндровых силовых агрегатов. В начале 1916 года модельный ряд 646 не изменился, но сначала в пару к нему добавили компактную шестерку, названную 636, разработанную еще во второй половине 2015 года. Единственный вариант кузова, оснащенный этой установкой, представлял собой пятиместный туринг и назывался Hollywood. Удивительно, но его цена оказалась всего лишь на 20 долларов дороже прошлогодней аналогичной машины Glenwood с четверкой под капотом. Правда, база стала немного короче. 112 дюймов против 116. Однако не прошло и несколько месяцев, как фирма представила очередную новинку 638 и 
использующие шасси 117 дюймов. И вот уже на январских праздничных автомобильных мероприятиях в начале 1916 года показали замену Харрет, модель Флип. И как вы думаете, что было самым поразительным в этой истории? Правильно, очередное снижение цены. Более длиннобазная модель с более мощным мотором стала стоить на 45 долларов дешевле, 1050 долларов. А вместе с ней презентовали Родстер Дартмор и седан. К июлю 1916 года в обе серии были внесены относительно незначительные изменения. Цены были подняты примерно на 80 долларов на более крупные автомобили и 40 на компактные. В качестве аргумента в пользу Пейдж один из дилеров компании в июле 1916 года организовал мероприятие, связанное с подъемом на скалистый и заснеженный склон горы Худ недалеко от Регонского Портленда. Семиместный Туринг поставил рекорд, который до него не смог установить ни один автомобиль. Как утверждалось в рекламном проспекте, опубликованном в сентябрьском номере Automobile Trade Journal за 1916 год, машина, покрытая льдом, пробивалась через сугробы, пересекла расщелину глубиной 2000 футов, преодолевала 50% подъемы и, наконец, остановилась на высоте 9500 футов над уровнем моря перед отвесной стеной. Подобные результаты, безусловно, подтвердили выносливость автомобилей Page, что в свою очередь поднимало двух сотрудников предприятия. Будущее казалось светлым и стабильным. Статистика продаж и показатели прибыли только усиливали это ощущение. В 1916 году на свет появилось 12 456 автомобилей, что было в полтора раза больше показателей предыдущего года. А согласно финансовым отчетам, выходило, что 1000 долларов, вложенная в компанию Page в 1913 спустя три года оценивается в 36 988 долларов. Тысяча год. В конце января на замену прошлогоднего модельного ряда пришли две новые серии. Начальная отныне обозначается как 639, а старшая 651. Колесная база последней была удлинена до 127 дюймов, а цены варьировались от 1495 до 2750 долларов. Закрытые модели оснащались своеобразными лобовыми стеклами, верхняя половина каждого из которых могла открываться для проветривания салона. Из дополнительных опций теперь были доступны проволочные колеса. Интересный факт, что не успев появиться, купе 51 серии практически сразу было снято с производства. Так что из машин 1917 года и это самая редкая версия. А еще пару слов стоит сказать про вариант Convertible Sedan. В случае необходимости обычный с виду закрытый автомобиль его владелец мог быстро превратить в открытый опустив окна и сняв боковые стойки с обеих сторон. Младшая 39 серия оказалась представлена двумя открытыми версиями – Ростром Дартмур и пятиместным Туринг Лимбу. Они по-прежнему продавались по привлекательной цене в 1175 долларов. Единственным закрытым вариантом был седан за 1775. С этого года компания взяла на вооружение новую фишку и отныне стала продвигать свой модельный ряд под слоганом «Самый красивый автомобиль в Америке». Возможно, у них и были некоторые интересные дизайнерские особенности, но в целом они были весьма типичны для своего времени. Прежде чем мы заглянем в год 1918, упомянем братьев Грэм, которые занимались производством бутылок. Сейчас, в 1917 году, они успешно продвигают свою очередную бизнес-модель, активно рекламируя комплекты для переоборудования Ford, крепкий грузовичок, всего лишь за 385 долларов. Вспомнили мы про них не случайно. Десять лет спустя их путь пересечется с компанией Page 
и это окажется судьбоносным моментом для последней. Но об этом чуть позже. В 1918 год оказался сложным периодом для всей американской промышленности в связи со вступлением США в Первую мировую войну годом ранее. Поставки промышленного сырья уменьшились, производство автомобилей сокращалось, плюс были сложности с их отгрузкой к дилерам из-за приоритета использования железных дорог для военных нужд. Модельный ряд Пэйдж по сути остался тем же, что и в прошлом году, но компания модернизировала газораспределительный механизм своих двигателей. Целью модернизации было сокращение расходов владельцев на техническое обслуживание автомобиля. Старшие модели, за исключением ростера Brooklands, отныне имели обозначение 655. Цены на весь модельный ряд пришлось немного повысить еще в 1917-м по причинам, указанным выше. А из приятных изменений, на старшей серии топливный бак был перенесен в заднюю часть. И, наконец-то, заливная горловина покинула салон автомобиля. Интересным опытом стало продвижение четырехместной спортивной модели Larchman, рассчитанной на продвижение среди более молодых клиентов Page. Сначала ее продемонстрировали на январских выставках, а потом в марте появилась реклама фирмы Detroit Press Steel, где Larchman красовалась новыми опциональными стальными дисками Distil которые, как утверждалось, помимо эстетической привлекательности, были более прочными, чем деревянные спицы. Однако ставка на эту модель в итоге не сыграла, и уже осенью в каталоге Page она больше не появилась. В 1918 году компания Page вместе с еще двумя предприятиями из Детройта получила государственный контракт на постройку грузовых автомобилей по лицензии на шквот для военных нужд. В итоге было произведено примерно 200 единиц. Это позволило получить определенный опыт в сфере грузовой техники. И параллельно с выполнением госконтракта, Пейдж запустил свою собственную линейку грузовиков. Легковая же состояла из моделей прошлого года, а цены на них выросли еще больше. Некоторые кузова старшей серии, например, лимузин и таункар, стали стоить более 3000 долларов. Объемы производства и продаж падали. Дошло до того, что в какой-то момент на заводе строили не более 50 легковых автомобилей в день. В связи с военным положением страны, легковой транспорт на новый 1919 год не анонсировался. Все чаще звучали предположения, что из-за нехватки сырья все легковые автомобили будут сняты с производства. Наконец, после подписания мирного соглашения в ноябре 1918 года ситуация стала проясняться. На привычные январские автошоу компания привезла свой модельный ряд прошлого года, но все они предлагались по более высоким ценам. Переход от военной экономики к экономике мирного времени не прошел гладкой для Пейдж. Рост цен и проблемы с рабочей силой в угольной и стали литейной промышленности привели к тому, что в июне производство Page составило всего лишь 75 автомобилей в день. Для сравнения, в том же месяце Ford производил около 3000 штук в день, что составляло примерно 45% от общего объема производства всех автомобилей в штатах Мичиган и Агай. Тем не менее, несмотря на трудности, Общее количество произведенных автомобилей Page в 1919 году оказалось на очень хорошем уровне и составило 15 766 единиц. А на сегодня это все. Продолжение истории о компании Page будет уже совсем скоро. До встречи.